மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
ஓகே ஒரு ஒரு லார்ஜ் ஆனியனை நீங்கள் கட் பண்ணி பண்ணி வதக்கிட்டு கோயம்போ அண்ட் ஒரு கோல்டன் கலருக்கு வரட்டும் ஓகே கொஞ்சம் இது எது கூட சாப்பிடலாம் ராஜி ரைஸ் ரைஸ் ரொட்டி புட்டு இடியப்பம் எது கூட வேணாலும் வேர்ஸ்டைலான ஒரு ரெசிபி இது வெரி நைஸ் அண்ட் இது வந்து காரமாக இருக்குமா இல்லை எப்படி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம காரம் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஏற்ற மாதிரி காரம் பசங்க சாப்பிட்ற மாதிரி காரம் போட்டுக்கலாம் ஓகே இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேப்பிளாக சமைக்கிற ஒரு ரெசிப்பியா ரெகுலராக ரெகுலராக சமைக்க இப்போ ஃப்ரைடே அண்டு டியூஸ்டே வந்து நாங்கள் வெஜிடேரியன் சமைக்கிற வழினால சமைக்க மாட்டோம் அதர் டேஸ் எனி டே சூப்பர் வேணுமென்றாலும் சமைக்கலாம் ஓகே அண்ட் இதில் வந்து மீட் வேரியேஷன்ஸ் வேறு ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா சிக்கன் தவிர சிக்கன் தவிர எக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை 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 இதே இதில் எக் என்ன இல்லை இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சிக்கனுக்கு பதிலாக சிக்கனுக்கு பதிலாக நீங்கள் மட்டன் மட்டன் யூஸ் மட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் பீஃப் யூஸ் பண்ணலாம் போக் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய மக்கள் நம்ம வியூவர்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இப்போ ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நான் வந்து சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேன் இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் போடலாம் இல்லையா போதுமா போதுமே கொஞ்சம் அதில் இந்த ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் நிறைய யோசிச்சுருக்கேங்க ஏன்னா நம்ம சவுத் ஏஷியன் குக்கிங்காக இருக்கட்டும் ஏஷியன் குக்கிங்காக இருக்கட்டும் யூரோப்பியன் குக்கிங்காக இருக்கட்டும் இந்த மூணு குசீன்ஸில் வந்து நிறைய ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குல்ல நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க அப்போ அந்த நீங்கள் வாயில் போட்டு அதை கடிக்கேக்கல அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுக்காக தான் நல்லா நம்ம சமைக்கும் போதுமே அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஸ்மெல் அதுவும் இந்த சண்டே மார்னிங் நம்ம பிரியாணி பண்ணுற ஒரு ஸ்மெல் இருக்கு பாருங்க இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் போட மாதிரி தான் அந்த ஸ்மெல் வரும் பட் லைக் ஷீ சார் இட்ஸ் வெரி ஹெல்த்தி நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது ஓகே இது நல்லது பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க சோம்பு இல்லையா சீரகம் போடுங்க ஓகே பெருஞ்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் இப்போ இதில் வந்து பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் பெருஞ்சீரகம் சின்ன சீரகம் போட்டுக்கலாம் இது கருவேப்பில் பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிறதால இது சாடம் சரி அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஆட் பண்ணுங்க சிக்கனும் அந்த மசாலாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சிக்கனை நல்லா கோட் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நல்லா அகலமாக ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மிக்சிங்க்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஓகே மூடி விடு நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்படி நீங்கள் மூடி விட்டோன்னு இதிலேயே அந்த வாட்டர் வரும் அந்த ஸ்டீம் இந்த ஸ்டீம் ஓகே அது எவ்வளோ வருதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஓகே ஓகே நான் இந்த ஷோவில் நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட இந்த வாட்டி முதல்ல கேட்கலான் இருக்கேன் நம்ம வந்து வாழறதுக்காக சாப்பிட்றோமா இல்லை சாப்பிட்றதுக்காக வாழறோமா நான் எனக்கு ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் எனக்கு தோணுது ரெண்டுக்காக நான் வாழறேன் ஓகே சூப்பர் பயோ டிப்ளமேட்டிக்காக ஆச்சப்பட்டாங்க எங்கிட்ட இது கேள்வி கேட்டால் நான் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்றதுக்காக தான் வாழறேன்னு சொல்லுவேன் பட் இவங்க வந்து வாழறதுக்கு தான் நமக்கு சாப்பாடு ஹெல்த்தியாக வாழணும்னா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறாங்க பட் அதர்வைஸ் நான் நான் எனக்கும் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய குசின்ஸ்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பிடிக்கும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க வெரி டிப்ளமேட்டிக் ஆன்சர
இப்போ நல்ல சிக்கன் கிரேவி வந்து குக் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம கிச்சனில் அண்ட் ராஜி வந்து நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க எப்படி குக் பண்ணலாம் எப்படி குக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க நீங்கள் ஒரு குயிக்காக ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க நானும் ஒரு குயிக்காக பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வாங்க சமைக்கலாம் நாங்கள் ஹோஸ்ட் திவ்யா ரெக சமைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன ஒரு ரெசிபி சிக்கன் கறி சமைச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இது வந்து நீங்கள் ரெகுலராக சமைக்கிற ரெசிபிஸாக இருக்கட்டும் உங்கள் வீட்டில் எது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃபிஷ் அதிகமாக சமைப்போம் ஓகே ஃபிஷ் சாப்பிடுவாங்க பீஃப் கறி சாப்பிடுவோம் மட்டன் சிக்கன் எனக்கு <laughs> 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 சப்போஸ் வீட்டில் கறி பவுடர் இல்லைனா என்ன யூஸ் பண்ணலாம் கறி பவுடர் இல்லை இருந்தாலும் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் சீராத்தூள் மல்லி சீரா எல்லாம் மிக்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் மினிட் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அ செகண்ட் அப்படி ஒன் மினிட் அப்படி விடுங்க ஓகே இந்த தூள் கொஞ்சம் கீழே போகும் இன்னொரு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிக்கன் குக்கிங் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க முதல் முதல்ல நான் சிக்கன் குக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிறைய நேர்கள் இருக்காங்க இப்போ எனக்கே வந்து நான் சி சிக்கன் குக் பண்ணி பழக்கம் இல்லை ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்து சிக்கன் குக் ஆச்சா இல்லையா எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அவுட் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கே தெரியும் ஓகே இப்போ இதை குக் பண்ணி இப்போ ஒரு டைமிங்கும் இருக்குது இது குக் பண்ண இல்லையான தெரியும் ஓகே இதுவும் குக் ஆகலை இது குக் ஆக ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த தக்காளி சோசை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே இதுக்கு இல்லை அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் விடுவேன் ஆஃப்டர் தட் எல்லாத்துக்கும் பிறகு நான் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுறேன் நான் இப்படியும் இந்த சிக்கன் குக் ஆகி ஓகே ஸோ நல்ல பிங்காக இருந்த சிக்கன் வந்து ஒரு ஒயிட்டாக மாறி இல்லை ஒயிட் இல்லை இல்லை நல்ல இன்னுமே கலருக்கு வரும் ஓகே நல்ல கிரேவி கோட் பண்ணியிருக்கு இது எவ்வளோ நேரம் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே ஸோ ராஜி சொல்லுங்க எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு விட்டு தக்காளி தக்காளி பழம் விட்டு இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே அதை தக்காளி ஜூஸில் வந்து நீங்கள் தக்காளி ஆண்ட் தக்காளி அண்ட் ஜஸ்ட் டென்டு க்ரீன் சில்லி போட்டு ஓகே பச்சை மிளகாய் தக்காளியும் நல்லா அரைச்சி எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இந்த கிரேவி நல்லா திக்கன் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஓகே இப்போ பார்த்துடலாமா ஒரு ஹோட்டலே ஆரம்பிச்சிடலாம் போல இருக்கே வெரி நைஸ் சிக்கன் கறி ரெடி ரெடி இப்போ இப்படி ரெடியாக ஆன அப்புறம் நீங்கள் இறைச்சி மசாலா தூள் இருக்குது தானே ஓகே அது ஒரு கொஞ்சம் எடுத்து சும்மா அப்படி தூவி விடுங்க இது இது வாசனைக்கு தான் கரம் மசாலா மாதிரி இல்லை இல்லையா இது இறைச்சி மசாலா ஓ தனியாகவே கிடைக்கும் அண்ட் இதை நம்ம முதல்லையே போட்டோன்னா அது கறிகிடும் இல்லையா இப்போ ஓப்பன் இனி குக் பண்ண தேவை தேவையில்லை இது நீங்கள் சிக்கன் மாதிரி ஓவர் குக் பண்ண பட இல்லை வெரி நைஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்லைஸ் இப்போ ஓவர் குக் பண்ணால் இல்லாம இந்த ரப்பரி மாதிரி ஆகிடும் ஓகே இப்போ இது பாரு ஓவர் குக் பண்ணுவோம் இல்லை 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 பீஸாகவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது என்ன 
ஓகே இது அழகாக ஒரு பிளேட் பண்ணி நம்ம நேரத்துக்கு காமிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ராஜி நம்ம வந்து இது பிளேட் பண்ணலாம் பிளேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் கிரேவி நீங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் சமைக்கிற ஒரு ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ஒருத்தர் யார் மகன் சாப்பிடுவார் மகளும் சாப்பிடுவார் ஒரு ஹோல் சிக்கன் வேண்டினா இது நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்க தேவையில்லை ஒரு டைமோடையே முடிஞ்சிடும் ஆஹா அப்படி ஒரு அம்மா கதெல்லாம் ஒரு சந்தோஷம் கரெக்டா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள திறந்து பார்த்தா ஏங்க வைக்கிறது வேண்டிய இல்லை ஒரு சிக்கன் இருக்கு <laughs> 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 and this is coming from a vegetarian avlo paaka romba suvaya irukku romba aromatic nalla flavors varudhu nai ipdi ninnitirpa raji seri idhula vandu neenga perinjiragam sirinjiragam rendu me potukkeenga adu perinjiragam vandu nariya ubayogikkira oru item illa neenga nari use panuveengala நாங்க எல்லாத்துக்குமே இதுதான் பேஸ் என்னத்த இப்ப நாங்க ஒரு நான் ஒரு கத்திரிக்காய் குழம்பு வைக்கிறேன்னாலும் என்ன குழம்பு மீன் குழம்பு எல்லாத்துக்குமே நான் இந்த இதுதான் இப்போ ஒன்று என்ன போடுவேன் பிறகு போடுவேன் ஒரு ரீகேப் சொல்லிடுவோம் என்ன பண்ணீங்கன்னா சொல்லிடுங்க ஃபஸ்ட் ஒனியனை வதக்குங்க நல்லா பிறகு ஒனியனை கொஞ்சம் வதக்கி கோல்டனாக வந்தால் பிறகு என்னென்ன இது கருகக்கூடாது அதனால தான் நாங்கள் ஜிஞ்சரையும் கார்லிக்கையும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் விட்டு போடுறோம் ஓகே போட்டுட்டு அப்போ இதுகளெல்லாம் கருகுப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் சீரகம் கருகப்பில்ல எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா வதக்குறோம் ஓகே வதக்கி போட்டு அதுக்குள்ளே சிக்கனை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே சிக்கனாக இருக்கலாம் ஃபிஷ்ஷாக இருக்கலாம் இன்னவாக இருக்கலாம் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் சோல்ட்டை போட்டு மூடி வைப்போம் அப்போ அது அந்த தண்ணியிலே நல்லா அவிஞ்சு வரும் அவிஞ்சு வந்த அப்புறம் நீங்கள் தூளை ஆட் பண்ணுவோம் தூளை ஆட் பண்ணிவிட்டு போட்டரை ஆட் பண்ணாதீங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டீமில் விடுங்க ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் விட்டீங்கன்னா போதும் ஓகே விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் தக்காளி சோஸை ஆட் பண்ணுவோம் சரி தக்காளி சோஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க ஓகே கொதிக்க விட்டோட்டு வந்துடும் கடைசியாக நீங்கள் இறச்சி மசாலா தூளை போடுங்க அந்த அந்த ஸ்மெல் ஸ்மெல் ஓகே எனக்கு ஒரு குயிக் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட இந்த இது என்னன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் ஓகே இது நான் சமர் டைமில் நிறைய கருவேப்பில் வரும் ஓகே கடையில் போய் கருவேப்பில் வேண்டுவேன் கருவேப்பிலையை வேண்டி நல்லா கழுவுவேன் எந்த பொருளையும் நாங்கள் கழுவத்தானே வேணும் கடையில் குரோசரியிலேருந்து வேண்டிட்டு வந்து நல்லா கழுவி போட்டு நல்ல வெயில் வரும் வெயில் வர வந்தோடனே அதை காய வைப்பேன் வெளியில் வெளியில் வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதை கிரைண்டரில் போட்டு நல்ல பொடி பொடியாக பொடியாக நல்லா காஞ்சாப்புறது தான் நீங்கள் பொடி பண்ணணும் இல்லைன்னு சொன்னால் பூஞ்சனம் கட்டிடும் ஆமாம் வீட்டில் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கு பசங்க இருக்கு டைம் இல்லை டைம் இல்லை டைம் இல்லைன்னு அதை சொல்லி பழகிட்டோம் நம்ம டைம் இருந்தா கூட அது டைம் இல்லைன்னு சொல்லி அது ஒரு ஈஸியாக எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை இப்போ எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணினா தான் இப்போ நான் ஒரு டேலண்டான பர்சனா எனக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்ஃபைட் கிடைக்குது இப்போ நான் யாருக்காக ஒன்றும் செய்யறது இல்லை எனக்கு ஸ்டாட்டிஸ்ஃபைடுக்காக நான் இது எல்லாத்தையும் விரும்பி தான் செய்யறேன் எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது இப்போ இல்லாட்டி தான் எனக்கு போர் அடிக்கும் ஐயோ 
சில வேளை பஸ் என்ன பிள்ளைகளை இப்போ இங்கே வெக்கேஷன் வந்து இப்போ அவங்க ஆன்டி அங்கிள் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படி போயிட்டேன் இப்போ நான் எம்டியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த பிஸியாகவே லைஃப் அந்த அப்படி ஒரு ஹாப்பியாக எல்லாத்தையும் வச்சு கொள்ளுவேன் அப்போ அதனால ஒரு பிள்ளைகள் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த அது ஒரு எம்டி மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஃபீல் வெரி நைஸ் பர்சன் அண்ட் இல்லை இருக்கிறது நமக்குலாம் ஒரு லைஃப் கரெக்டா அதுல நீங்க இவங்க வந்து எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க நான் எவ்வளவு யூஸ்லெஸ் பாரம்பரியம் எப்படி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்க போன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நாங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து நிப்போம் அண்ட் அது வரைக்கும் ஸ்டே ஹெல்த்தி ஸ்டே ஹாப்பி தேங்க் யூ அகேன் இவ்வளோ நேரம் உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த எபிசோட்ல சந்திப்போம் திஸ் இஸ் யோர் ஹோஸ்ட் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் இவ்வளோ நேரம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வாங்க சமைக்கலாம்